Grazie a tutti di essere qui, grazie al VAG per aver organizzato questa iniziativa. Eh, credo che nel video che abbiamo visto oggi, poco fa, insomma, per introdurre, ci sia una frase detta da un militante della ZAD che sia piuttosto importante. Diceva, è evidente che non siamo d'accordo su tutto, ma è altrettanto evidente che nessuno può fare a meno dell'altro. Credo che questa sia la filosofia che in qualche modo deve aiutarci a comprendere queste nuove forme di lotta, nuove forme di lotta, insomma sono anche lotte ventennali o più per alcuni della ZAD, credo sia anche più di vent'anni che va avanti come esperienza, sicuramente la battaglia Notav anche, e a cui oggi si stanno aggiungendo altre forme di lotta come quella Notav. No? Sono forme di lotta che non sono più solamente territoriali e ambientali, come spiegherà meglio, credo Serge, qui accanto a me, sono lotte che nascono dall'opporsi a grandi opere, tutte quante, all'alta all velocità, all'aeroporto, al secondo aeroporto di Nantes, al progetto del, eh, della TAP, ma che proprio per questo motivo sono costrette a ragionare su tutto quello che sta intorno, quindi a creare dei modelli alternativi all'esistente. Eh, non si vedeva qui nel, eh, nel documentario ma insomma è famosa la scritta della ZAD non vogliamo l'aeroporto e tutto il suo mondo altrettanto si potrebbe dire della TAV che in Val di Susa non si vuole l'alta velocità e tutto il suo mondo e così via quindi tutto quel suo mondo è un modo di produzione che ha causato devastazione dell'ambiente, della specie no? e quindi queste nuove forme di lotta che sembrano così antiche sul territorio nella ZAD forse ancora di più con i contadini sono in realtà eh, forme di lotta, di aggregazione che eh, potremmo vedere anche da altre parti per altri motivi certo il riferimento ad Afrin, ai curdi non può essere lontano anche se non tutte queste lotte si assomigliano, anzi sono tutte molto diverse tra di loro, ma il metodo di organizzazione, il metodo collettivo di conduzione è estremamente nuovo, oserei dire moderno. Eh, mentre qualche anno fa con la montagna di libri in Val di Susa si cominciava a ragionare su tante cose, un discorso è uscito, insomma si è cominciato a parlare della crisi del Novecento, perlomeno della crisi del pensiero della sinistra del Novecento e credo che oggi, lasciatemelo dire, dopo la batausta elettorale complessiva di queste ultime elezioni in Italia credo che quel discorso abbia dimostrato da un lato la sua inevitabilità storica c'è qualcosa che non funziona più nel discorso della sinistra istituzionale o di quella non istituzionale ma che genericamente si richiama al discorso di sinistra. Dall'altra ci sono nuove forme di lotta e di organizzazione che la battaglia Notal, Zad e tante altre cominciano a proporre. Propongono un termine che io ho spesso usato, delle comunità, delle comunità umane, non bisogna scandalizzarsi con questo termine perché oggi è vero che il termine comunità spesso viene usato anche da altri. Anche il termine popolo viene inopinatamente usato a sinistra e a destra, ma il termine comunità, soprattutto comunità umana, ha una solida radice non solo nelle tradizioni territoriali, ma anche nel Marx giovane, dell'ideologia tedesca, degli scritti, degli scritti economico filosofici del 1844, gli uomini devono realizzare la loro comunità, che non è lo Stato. E dall'altra, quando si parla di popolo notavo, di popolo della Zad, eccetera, è un significato estremamente diverso dal popolo di una nazione. Il popolo di una nazione è sempre escludente, ci si riconosce perché si esclude qualcuno. In queste comunità il popolo che ne fa parte è riconosciuto perché fa parte di quella lotta e quindi è un popolo includente. Chi è andato in Val di Susa lo sa, chi va in Francia nella Zad lo sa si è inclusi, non si è esclusi, tanto è vero che tutte queste realtà operano poi anche sulla realtà dei migranti, come succede in Val di Susa e come ci raccontava prima un compagno della ZAD dicendo ma insomma noi andiamo a fornire aiuti anche alimentari ai migranti eccetera. E credo che su questa base, poi chiudo e lascio la parola ai, agli altri presenti, si vada formando un nuovo internazionalismo, un internazionalismo di comunità che si riconoscono in quanto comunità di lotta, non si riconoscono più in, in, intorno a delle forme partito istituzionali o meno che dicono adesso qui compagni avanti il gran partito, non è quello, 
che ci interessa. La lotta di classe non è morta, la lotta per combattere questo modo di produzione non è morta, ha assunto altre forme. Ma ripeto, ricordiamoci una cosa, prima di riprecipitare in tutte quelle divisioni settarie a cui un secolo di storia ci ha abituata, comunisti contro anarchici, comunisti contro socialisti, socialisti contro tutti, eh, eccetera, Ricordiamoci cosa ha detto quel compagno all'inizio, è evidente che non siamo d'accordo su tutto, è evidente che non possiamo fare a meno l'uno dell'altro, cosa che invece nella politica istituzionale o meno del Novecento si è sempre dimenticata finendo col dividere i movimenti. Io ho finito, lascio la parola a Serge Quadrupani che ci parlerà appunto del, dei grandi progetti, a Daniele Pepino che ha curato questo libro insieme ad altri compagni, Contrade che è stato prodotto dai compagni francesi della ZAD e che narra in parallelo la storia della battaglia notave della ZAD e a Max che è realizzatore del video, poiché il video l'abbiamo visto prima direi di lasciare prima di tutto la parola a Max. Grazie a tutti. Salve a tutti quanti. Dunque, per prima cosa ve lo dico subito, io è meglio stare dietro una telecamera che davanti alla gente, quindi non sono uno che parla bene, troppo. <ride> Però, insomma, voglio raccontare questo video, che è stata una, una volontà proprio, partendo dalla Val di Susa e volendo andare su alla ZAD, perché già precedentemente c'era stato eh, il forum contro le grandi opere inutili imposte che era del 2011 nel momento in cui la Val di Susa veniva attaccata eh, sulla ZAD poi eh, c'era stato questo forum e alcuni notavi erano andati su eh, col Presidio Europa che è, un, è uno dei comitati che c'è in Val di Susa contro la grande opera e aveva organizzato appunto queste, poi c'era Rosa Montagna, c'erano altre, altre grandi opere sparse per l'Europa. Loro sono andati su, io non ero riuscito ad andare quelle, quella volta lì e avevano iniziato a parlare della ZAD e a conoscere la ZAD. Un po' la volta si, si era parlato di questo, di questo posto, di questo aeroporto, di queste eh, due piste del Concorde che volevano fare eh, questa stuolata di cemento ed è una lotta che era già da anni in piedi e allora siamo partiti perché ci hanno invitato eh, un paio di volte io sono andato su due volte la prima volta era perché c'è stata una manifestazione che era un, tipo un decennale però lì erano già vent'anni in più che lottavano perché è una lotta di più di 40 anni quindi e, e siamo andati su e mi ha impressionato la quantità di persone che c'erano e la volontà dei vari gruppi, la, le situazioni c'erano quando si andava su, lì c'era una canzone nel video e si vede che si è dentro quei grossi eh, capannoni montati tipo circo e beh ce n'erano sei, in quei sei capannoni c'era una turnificazione di, di lotte, di, di spiegazioni, di tutto quello che succedeva all'interno del del, della Francia e anche all'esterno perché c'era anche, parlavano anche di noi e siamo andati su anche per parlare, abbiamo, ci hanno fatto parlare in un capannone lì e un'altra volta poi siamo andati su e, ed è quel momento in cui si vedono i bastoni quindi la, la manifestazione dei bastoni che si riprendeva da una lotta loro di Larzac e, e, e via dicendo ecco sono andato, siamo andati su con la telecamera per fare delle riprese e per riuscire a trovare il modo eh, eh, di raccontare questo viaggio che poi era un viaggio che in ottava facevano là e, e poi si è trasformato in un'altra roba cioè era una roba che ci portava qualcosa invece in casa perché eh, abbiamo incontrato e abbiamo visto quello che facevano e che noi non, non riuscivamo a fare in alcuni casi ed era in, Incredibile il fatto che poi ci chiedevano a noi cosa avevamo fatto e c'è stato un momento eh, quando pranzavamo in questa osteria che era stata trasformata eh, da, da allevamento a osteria della ZAD, eh, c'è stato un momento di dibattito, di, di capire come, come, fare, come mettere insieme le cose e ci sono stati degli scambi molto interessanti. Ecco. Da, questa, da tutti questi due viaggi qua, poi sono andato su altre volte, è uscito questo video qua che dovrebbe essere un po' il rimando di tutto quello che c'è alla, alla ZAD. Adesso raccontare la ZAD in due parole non è facile, e, 
quello che, quello che mi è piaciuto su, sicuramente e mi è rimasto proprio lì è il fatto che eh, tutti facevano qualche cosa che era utile per impedire che l'aeroporto venisse fatto è incredibile ma ha detto anche semplicemente anche chi non faceva niente stava pensando a qualcosa da fare per impedire l'aeroporto ed era veramente figo perché poi si metteva insieme un altro e pensava e organizzava un qualcosa e questo è stato impressionante quando sono andato a riprendere anche quel ragazzo eh, non mi ricordo più il nome eh, No, 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 eh, Jacques, Jay, eh, che è un inglese, che poi è andato alla SAD, JJ. JJ eh, è stato, lui è arrivato alla SAD, sentendo parlare della SAD, e, e quando è arrivato lì ha iniziato a fare qualcosa, che è ancora oggi mm, veramente è una roba importantissima. Lui poi ci parlava della permacultura, quindi di mettere all'interno e filmare quella persona lì per me è stato veramente importante, mi ha dato una soddisfazione incredibile. Spero che il video abbia dato lo stesso rimando, che abbia potuto esprimere tutto quello che eh, ogni singola persona o come gruppo sono riusciti a fare. Poi io filmo e vedo quello che mi, mi rimanda la gente, lo metto nella telecamera, lo metto nel video insieme a Mina che eh, abbiamo montato e messo insieme queste, queste cose qua. Tecnicamente io non saprei parlare di più, però eh, insomma è veramente figo, bello, bello. <ride>
una cosa che sicuramente che accomuna eh, queste due lotte è il fatto che la gente che vi ha partecipato eh, quasi tutti affermano comunque questa lotta mi ha cambiato la vita perché ha cambiato la, la nostra quotidianità prima stavamo chiusi eh, ognuno a casa sua a guardare la televisione nel momento in cui c'è stata eh, questa lotta questo uscire per strada e eh, ci ha aperto non solo dei nuovi orizzonti come diceva prima Sandro sul fatto che non, eh, non dobbiamo porci solo al TAV ma ci ha fatto conoscere un sacco di gente su cui prima avevamo dei pregiudizi eh, con cui prima non avremmo parlato per mille motivi perché eravamo tutti isolati o di una cosa sua ci ha, insomma, ha ricreato una comunità no? come diceva Sandro prima e, e quindi questo molti in Valsusa dicono questo è già una vittoria nel senso in qualche modo abbiamo già vinto perché anche se domani dovessero fare il treno comunque eh, quello che ha significato questa lotta per noi è, è comunque una vittoria e in qualche modo sotto questo aspetto abbiamo già vinto Uh, quello che uh, è, è esposto in questo libro sono appunto queste, tutta questa serie di, di testimonianze uh, e l'aspetto che secondo me è anche molto interessante è che non c'è solo quello ma c'è anche una lettura ovviamente dai compagni che l'hanno fatto uh, cioè tutta questa serie di interviste sono un po' organizzate su, del, su quelle che sono le questioni uh, un po' centrali che non riguardano solo la lotta contro l'alta velocità in Val di Susa e la lotta contro l'aeroporto uh, in, in Bretagna eh, ma sono questioni un po' universali o se vogliamo che appartengono a tutti i movimenti di lotta ovvero eh, e lì vengono proprio affrontati no, i vari capitoli come questioni la questione del di territorio che cos'è un territorio è qualcosa che, che ci troviamo o qualcosa che costruiamo facendo la lotta reinventandolo, riabitandolo in modo diverso che cosa vuol dire popolo eh, già stato citato prima no? un termine ambiguo che però è stato in qualche modo trasformato da questi processi di lotta che cosa vuol dire autonomia oggi, cosa vuol dire, nel senso, vuol dire semplicemente autarchia, nel senso di cercare di essere indipendenti o altre cose, insomma tutte queste questioni, adesso sarebbe anche lungo eh, insomma, elencarle, descriverle, però tutte questioni che credo che abbiano una, una rilevanza universale insomma, per chi è interessato a, a, una, a una trasformazione radicale di, di, di questo mondo e quindi un po' tutte queste testimonianze vengono organizzate sulla base di questi, di questi nodi tematici. E, boh, io, vabbè, giusto sul, sulla SAD perché eh, chiaramente il video è stato fatto prima quindi non, non ne poteva parlare il, eh, anche lo stesso libro è uscito proprio pochi giorni prima che ci fosse eh, la, la notizia della, della vittoria se vogliamo del, della SAD eh, sul progetto dell'aeroporto ovvero a gennaio, fine gennaio mi sembra eh, c'è stata la, la dichiarazione 12 gennaio la dichiarazione di, del governo Macron Uh, che ha rinunciato alla costruzione dell'aeroporto chiaramente è una vittoria per una battaglia che da quasi 50 anni si sta lottando contro questo aeroporto chiaramente questa vittoria non è qualcosa di, cioè è qualcosa comunque di problematico perché innesca uh, tutta una serie di, di, nuove, di nuove battaglie proprio perché uh, questo movimento uh, come viene fuori dal libro, dalle testimonianze da quello che dicevamo prima non è solo una battaglia contro l'aeroporto fosse solo quello diciamo boh, abbiamo vinto, ce ne andiamo a casa, no. ma la, la questione secondo me l'aspetto proprio ancora più eh, interessante è che oltre, come dicevo prima, oltre al fatto di essere eh, una, una lotta, e questo è stato un po' secondo me quello che eh, abbiamo da imparare se vogliamo, noi in Val di Susa da, da questa lotta, anche questo confronto tra, tra queste due esperienze eh, ci, ha, ci ha fatto crescere molto, ci ha fatto eh, insomma, vedere anche delle, delle prospettive diverse. Quello che sta succedendo lì è che la, la prospettiva eh, è quella di, di fare di questo territorio che eh, era minacciato da questa grande opera, è stato di, occupato da, eh, da tutti coloro che volevano difendere questa terra, eh, oggi che quella minaccia di aeroporto non c'è più, questo territorio diventa da un lato un, uh, un posto diciamo, liberato in cui sperimentare delle forme di, di vita collettiva diversa, senza proprietà, per eh, più possibile senza denaro, insomma sperimentare eh, delle, delle forme di, eh, di, di vita e di abitare un territorio diverso, ma non solo, diventa in qualche modo una, una retrobase, una, eh, un, sì, una, una base per le altre lotte che ci sono in gioco per la Francia. L'aspetto secondo me più interessante è proprio questo, come si diceva prima, eh, lì vengono coltivate 
eh, alimenti, verdure che poi vengono portate per esempio alla città di Nantes che è la città più vicina quando ci sono i picchetti eh, di sciopero vengono fatti i banchetti per sostenere si sta creando proprio una rete di questo tipo con i contadini intorno per creare delle strutture, delle reti di sostegno ai, quando ci sono i lavoratori in sciopero, quando gli studenti fanno gli scioperi all'università o eh, per, i, per i migranti, non solo lì sulla SAD che è un posto chiaramente in cui gli sbirri non entrano, quasi non entrano ormai da decenni, eh, e, cioè ormai da più di un decennio, eh, e quindi non solo quella terra lì è un territorio libero in cui i migranti senza documenti possono andarsi a rifugiare, chi ha problemi con la giustizia può andarsi a rifugiare, ma diventa una, una retrovia per tutte quelle altre lotte, innescando, cioè dando un senso anche a quel discorso di autonomia, no? di, Cosa vuol dire oggi coltivare un territorio, dotarsi degli strumenti materiali per darsi delle forze, per eh, stimolare, innescare e sostenere altre lotte? Questo credo sia, boh, a mio avviso, uno degli aspetti più, più interessanti e che insomma, danno una prospettiva più universale anche a delle lotte eh, di tipo territoriale, no? che non solo si oppongono in generale alle grandi opere, ma costruiscono proprio delle reti con le altre lotte e iniziano a innescare una sorta di, di rete, di territori in secessione, se vogliamo dire, che iniziano a costruire un'alternativa al, allo Stato, al, al modo di produzione capitalista, produttivista e, e via dicendo. Chiaramente con tutti i limiti e le contraddizioni che, eh, che ci sono, però è un tentativo, sicuramente un'esperienza in quel senso. E, boh, io lascerei la parola a Serge, e basta, grazie. Allora, eh, io sono qui perché eh, avete, avete un'esclusività, un una, una prima assoluta su un libro che non è ancora uscito in Francia e, e che uscirà ad aprile, e perché ho parlato di questo libro e, e, agli amici de, e, de, della Valle e che mi hanno, mi hanno detto vieni a parlarne eh, qui, dunque vi parlerò di questo libro, sarà un ma prima volevo, volevo dire due o tre cose a cui ho pensato mentre stavamo parlando della SAD. Eh, la, 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 prima, la prima cosa è che non dobbiamo sottovalutare la vittoria che è stato eh, questo abbandono dell'aeroporto. Dell Perché? Perché se l'aeroporto è stato oggi abbandonato e Certo è perché il governo ha riconosciuto che eh, non aveva senso eh, come adesso anche, eh, mi pare, eh, Roberto la, ne ha parlato nel, nel, nel suo, nel, sul sito di Women for, uh, for the, for Foundation, eh, eh, adesso il, il, il governo italiano sta riconoscendo Uh, il, il fatto che uh, 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 si sono sbagliati su tutto, su tutte le valutazioni, su, uh, ma continuiamo, dicono, continuiamo anche se non ha più senso, ma continuiamo. Va bene. E adesso uh, in Francia è successo che è vero che potevano, potevano, hanno deciso di abbandonare, avevano tutte le ragioni da dare e che sono... sono sono convincente, ma perché queste ragioni hanno vinto adesso? Hanno vinto adesso perché per, per vent'anni e, per, e, e più, diciamo per, non per vent'anni, ma per cinque anni, sei anni, da, da sei anni un, un, ci sono gente che hanno rischiato la loro vita che hanno rifiutato di, 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 di accettare la presenza della polizia sulla zona. Se non ci fosse stata la ZAD, perché c'è stato tutto un, un movimento di rifiuto molto, eh, molto, eh, molto civile, molto, eh, con, con un sacco di, di, di ricorso alla, alla giustizia, di tentativi di fare... Di, 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 eh, di chiedere alla giustizia di impedire questa cosa hanno usato tutte le procedure sono sempre stato eh, bocciato questi tentativi se non ci fosse stata gente che 
euh, avait un opposé, une résistance hein, anche violente, in certi momenti violente, nel senso che quando uno ti viene come un manganello ti difendi. E, e, questo, e, questa, e questa è la violenza che hanno usato. E, e, se non ci fosse stata questa gente che si arrampicava nelle alberi, che, che hanno rifiutato lo Stato di diritto, perché eh, c'è stato un sacco di politicanti che hanno gridato quando eh, Macron ha deciso di rinunciare all'aeroporto, ci sono stati un sacco di politicanti che hanno detto ma questo è un regalo a quelli che rifiutano il, lo Stato di diritto. È vero, hanno ragione, sono gente che rifiutano lo Stato di diritto, quello che si chiama Stato di diritti oggi, cioè lo Stato di, del diritto del, del, dello Stato eh, capitalista parlamentare. E questo è vero. E perché ci sono stati questa gente? Che, hanno, che, che sono stati, hanno fatto una resistenza illegale, hanno fatto una resistenza che, che non entrava nel, 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 nella grammatica abituale della politica detta democratica, questa gente, questa minoranza, una piccola minoranza, hanno impedito l'aeroporto, perché si, si, se ci fosse stato soltanto i ricorsi alla giustizia e da dieci anni che, sa che ci sarebbe l'aeroporto. Dunque, eh, grazie a questa gente eh, non c'è questo aeroporto e questa è una vittoria incredibile e che dobbiamo, eh, a cui dobbiamo sempre pensare, che una minoranza, ormai anche una minoranza veramente piccola, può morire se riesce ad avere un sacco di, di, di aiuti, perché questa, questa gente c'è stato il coraggio di quelli che, che come è spiegato bene nel, nel film c'è stato il coraggio di quelli che uh, si, si confrontavano, confrontavano con, con, con i, i poliziotti ma dietro c'era tutta la gente che hanno portato da mangiare, che hanno portato soccorso, coperte e un sacco di cose e poi c'è stato dopo la prima offensiva della polizia c'è stata la, la, la riconquista della, della zona eh, di, eh, decine e decine di migliaia di gente che sono venute alla, alla rincorsa dunque eh, dobbia, questa è una cosa che dobbiamo sempre avere in mente ormai è una, è per me è una, veramente una vittoria storica perché apre eh, un sacco di possibilità eh, un'altra cosa che volevo dire sulla ZAD è che appunto non c'è lo Stato di diritto ma non è l'anarchia nel, eh, nel senso borghese cioè eh, eh, ogni, eh, la, la, la legge del più forte ognuno l'uomo è un lupo per l'uomo e, e, e poi non è vero la, la, la ZAD ci fa vedere che non è vero, uh, uomo o mini lupus no, non è vero, cioè non è che non ci sono contraddizioni, quando ci sono i vegan che vanno a liberare le mucche non è che tutti i contadini sono contenti, ci sono un po' di contraddizioni nel popolo e, e, e dunque ci sono discussioni, ci sono anche, anche, ci sono stati anche un sacco di tensioni uh, e poi ci sono tutta la gente viene con la, con la, con la sua storia che non, sono storie anche non tutte belle con, con, le, con i caratteri con i problemi eh, psichiatrici anche. E, per esempio c'è il problema dei, dei comportamenti maschilisti eh, quando, e, e questi sono stati hanno, sono riusciti veramente a, a, a controllare eh, a, Uh, controllare eh, non è una, una parola buona risolvere i problemi l'uno dopo l'altro con una, una hanno, ave, uh, hanno creato una, una commissione di, 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 di mediazione e ogni volta che ci sono problemi di, di, uh, ci, uh, ci sono delegati di, di tutti i gruppi in, in questa commissione 
Sono dei delegati che volontari, ognuno dice io posso fare parte della de commissione e quando ci sono problemi discutono e poi decidono e alcune persone sono state cacciate della, della, della ZAD perché avevano comportamenti e certi, alcuni che avevano comportamenti maschilisti, c'è stata una delegazione di donne che sono andate a, di, a dirgli tu te ne vai adesso perché ti abbiamo già avvertito più volte, adesso non si può più fare, non, non ti vogliamo più lì. E dunque le, le, è un esempio tra, tra tanti altri, ma e, e, la ZAD è stata anche la prova che si può vivere senza Stato, perché non c'è stato, un, 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 stato un, un, un poliziotto sulla ZAD da, da, da sei anni, mi pare. 2012, nel 2012, da sei anni non ci sono stati poliziotti, si può vivere senza poliziotti, questa è, è, questa è una buona notizia. E, e questa notizia l'abbiamo anche per esempio le, le, in ogni, ogni grande manifestazione dei TAV, dei no TAV. Non ci sono i poliziotti. Quando abbiamo fatto la, la, le festival dell'alta felicità eh, non c'erano i poliziotti e tutto è andato, e tutto è andato bene. Tutto è andato, eh, non è che non ci sono stati problemi. Eh, mi, mi ricordo che c'è stato anche un problema eh, all'entrata nel, nel sito qualcuno che ha voluto passare per forza e, e qualcun altro che, che ha... Che ha sulla, sulla, sulla macchina, c'è stato un momento un po' e poi come, come lo spiego nel mio libro con un misto di, di diplomazia acquistita nel, nel, nel fatto che nella, nella lotta notar ci sono tanti componenti diversi eh, che hanno, secondo me, nella lotta notar hanno hanno sviluppato un, un senso della diplomazia de, e della, della, del vivere insieme di diverse, di, di, diversi modi di, vive, di, di fare che è veramente notevole e dunque questo serve anche per discutere e poi un certo buon, buon senso montanaro eh, può anche, e quando parli in piemontese con uno è meglio e tutto questo è, è così che i momenti di tensione possono essere risolti anche questo per me è interessante vedere tutti i punti di, di somiglianza tra, tra, le, tra queste dunque eh, il libro che ho, ho cercato a scrivere è e, e, è venuta da un'esperienza da, uh, dal fatto che ho, ho, ho visto che nel, sia nelle lotte di territorio uh, come quelle della ZAD sia nel, nel, nel movimento che c'è stato contro la, 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 la legge uh, lavoro in, in, in Francia C'erano dei, eh, dei slogan che molto somiglianti, eh, c'era eh, contro l'aeroporto e il suo mondo, contro l'aeroporto e il suo mondo, e poi contro la, 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 la loi travail, contro la legge eh, tra, eh, lavoro e il suo mondo. Dunque questo e il suo mondo mi ha fatto molto pensare e mi sono chiesto ma che cos'è questo mondo? E questo mondo eh, che, che cosa c'entra? Eh, C'è un rapporto tra eh, questi, questi slogan contro, contro eh, questo tipo di offensive neoliberisti eh, su, eh, contro gli, gli, i diritti del lavoro e, eh, tra, tra, e, tra, e le, le lotte di, dei te, territori eh, aggrediti e ho cercato di capire che, che cos'è che cos'è che, che cos'è che, cos che eh, eh, mi manca la parola <ride>
che legga, grazie, hai capito, che legga eh, questi due tipi di lotte. E, e potrei parlarne a lungo, ma forse ho già parlato troppo. Dunque, eh, perché eh, nel 2016 in Francia è successo una serie di, di cose e che all'estero all ne hanno parlato soprattutto come le nuit debout. Oh, oh, mi dispiace, ma le nuit debout non era la cosa più importante, secondo me, che è successo. Uh, che le nuit debout era interessante come momento di volontà di, di, di presa di parola e poi c'era un'idea che era geniale all'inizio dei nuit debout era di, di, di fare il 31 marzo, il 32 marzo, il 33 marzo e cioè di sospendere il tempo fino a quando riusciamo a, a, riusciamo a che cosa e questo è, 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 è lì che c'è stato il problema perché sulle piazze la piazza della Repubblica in Francia ma anche in tutta la Francia e poi dei paesini dei, dei, dei più incredibili ho scoperto l'esistenza di paesi dove non avevo mai sentito parlare in, 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 in buco del culo della Francia e, 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 e in questi paesi la gente andava sulla piazza a parlare, a parlare e poi va a sapere che cosa voleva no, non è mai uscito qualcosa di molto, di molto articolato perché eh, tutto il tempo è passato a, a raccontare tutte le sofferenze dell'uno e dell'altro è stato soprattutto un gruppo di parole un, un, un gigantesco gruppo di parole a, 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 sulla scala della Francia e avevano un sacco di cose da raccontare ovviamente e invece Un'altra cosa che mi ha interessato molto di più è che nelle manifestazioni, nelle grandi manifestazioni chiamate dai sindacati c'è stato quello che è stato auto, auto chiamato, che si è auto chiamato, auto battizzato, cortege de tête, il corteo di testa. Uh, cioè la gente che usciva dalla, dalla manifestazione uh, gestita da, dai sindacati e che andava davanti, in avanti della manifestazione e in questo corteo si trovava quelli che i famosi black blocs, quelli che chiamano black bloc, ma uh, e quello che è molto interessante è che non c'era soltanto loro, ma c'era tutto... Uh, tutti i tipi di gente di tutte le età, anche la, della mia, con i capelli candidi, e, 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 e molti operai che uscivano del, del, dei cortei e dei cortei sindicali e che venivano anche, anche se non, non erano interessati a, a rompere le, le vitrine come si faceva come facevano i ragazzi, non, è, non lo facevano non, non perché pensavano che questo era un peccato per il movimento, perché la, la stampa, la stampa, questa cosa, ormai siamo, non abbiamo più questo, questo discorso, perché la stampa, se, se lei non dice che hanno rotto le vetrine, diranno comunque, ah sì, ma comunque il, 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 le manifestazioni sono, sono sempre meno numerose e il movimento sta, sta per finire. Poi se non succede, non, non succede un casino, non, non parlano, parlano molto poco della manifestazione. Mi dispiace, ma quando eh, ci sono due vetrine rotte, almeno ne parlano. E, no, e non è che eh, io non sono troppo vecchio ormai per, per rompere le vitrine o usciare le macchine per ora se mi è un po' passata questa, questa voglia ma, ma non è che non mi viene la voglia ogni tanto e eh, quello che ho scritto nel mio libro è quelli che davanti al mondo così come non hanno mai la voglia di rompere tutto a quelli non ho niente da dire 
e questo per, per me per cominciare se vogliamo cominciare a parlare della violenza, della non violenza questi, questi discorsi per prima io dico io parlo con quelli che, che, che hanno veramente voglia di rompere tutto dopo possiamo cominciare a, a, a riflettere ma questo sarebbe il momento giusto per fare questo quello. possiamo parlare di tattica strategia ma il, il, diciamo che il movimento etico la, lo slancio etico per cominciare che non vogliamo più di questo mondo con molto eh, con molto forza con molto forza eh, che viene de, de, anche delle budelle e, e nel, in questo movimento eh, ho parlato molto del fatto che a un momento ho pensato di chiamare il mio libro La rabbia e la gioia e questi erano i, i, due, i due sentimenti che sono stati in avanti du, du, durante l'anno 2016 eh, il misto della rabbia, della rabbia e della gioia e, e dunque Uh, mi sono un po' perso ma forse avete, avete sentito volevo chiedere solo una cosa quando esce ad aprile il 7 aprile il tuo libro il, 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 il 18 io pensavo il 7 Grazie. Aggiungo solo una cosa perché mentre Serge parlava mi è venuta in mente una riflessione che abbiamo fatto proprio insieme oggi discutendo di queste cose no? e, e la metto insieme ad una scritta che è stata cancellata da tempo ma c'era su un muro in cemento della valle mentre si saliva verso Chiomonte scritta che diceva la Val di Susa sarà il vostro Vietnam eh, ed era rivolta chiaramente ai celerini, no? a tutti quelli che volevano costruire eh, eh, il TAV eh, e la riflessione di oggi era questa no? c'è un mondo in cui è cambiata completamente la geografia eh, la geografia politica, non quella dei confini ma dello scontro politico perché come mi diceva Serge c'è una sorta di metropolitan metropolitanizzazione dei territori in cui restano escluse delle parti marginali, ovvero le grandi metropoli, i centri produttivi, commerciali, eccetera, che sono conquistati dal capitale, in cui vediamo poco fermento sociale, eh, pensano ormai di poter dominare il territorio, di fare quello che vogliono, faccio un aeroporto qui, faccio l'alta velocità là, basta muoversi in Val di Susa per vedere che i cartelli della città metropolitana di Torino arrivano fino a Cesana, cioè al confine con la Francia quasi, no? cioè la Cesana, cioè città metropolitana di Torino. In realtà cosa è successo? Che proprio in questi territori marginali, perché eh, probabilmente rispetto alla metropoli di Torino, la Val di Susa era marginale, la ZAD lo è ancora di più rispetto alla Francia, si sono sviluppati movimenti di lotta che mettono in crisi proprio quel modello di sviluppo e di controllo. Così come ai margini delle metropoli, nelle grandi periferie, prima sembrava solo in Francia, ma anche se in maniera sconnessa, disordinata e forse poco gradita, le grandi periferie italiane del nord e del sud hanno cambiato molto rispetto del loro rapporto rispetto alle istituzioni o rispetto a certi partiti. Ecco, credo che questa riflessione, una volta noi vedevamo le metropoli imperialiste, gli Stati Uniti, l'Europa, e poi c'erano dei piccoli paesi, l'Angola, il Vietnam, che ponevano in discussione questo potere. Oggi, poiché quella politica di dominio, di controllo, di sfruttamento, una volta che viene esercitata sul terzo mondo, viene esercitata anche sui nostri territori, negli stessi ter territori ritenuti marginali si stanno sviluppando iniziative lotte che diventano centrali. E questo credo sia un'altra lezione importante che noi da questo tipo di lotte possiamo trarre. Ecco. Grazie. Volevo fare una piccola correzione a quello che hai detto nel, nel, nel film. 
scritto nelle zone di, di, lontane, di, 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 di montagne lontane hein, o di pianura lontane delle metropoli e Notre Dame de Londres non è per niente lontana da una metropoli, è tutto accanto di, di, di Nantes e ci vuole appena 20 minuti per andare da, di, di Nantes, da Nantes a, a, alla, alla ZAD ma è quello che è interessante è che eh, la, la, la ZAD è, 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 questa zona è una zona umida eh, una zona considerata di poco valore eh, secondo i criteri, criteri capitalisti eh, è una zona di, di un'importanza enorme dal punto di vista Uh, de, de, de la uh, biosfera del de de punto, de punto di vista ambientale uh, ma dal punto di vista della de valorizzazione capitalista era una zona di niente e dunque andava, uh, andava devastato senza, uh, senza scrupoli e questo che è importante il fatto che ci sono delle zone che sono considerate di poco valore ma perché sono considerate di poco valore? e questo che, come, che possiamo cominciare a, met a mettere in discussione e, e in questo senso che ho, ho provato a riflettere su questo, su, su, su questo mondo uh, che è, è il suo mondo e il suo mondo, la legge la, uh, travail è il suo mondo la, la, e, e la, la ZAD è il, è il suo mondo. E, e questo mondo è il mondo, uh, il mondo che si dice il mondo più ragionevole, il mondo della ragione. La ragione è, è, sono tutte, è il mondo che ci dicono che è il solo mondo possibile l'unico mondo possibile perché il mondo della ragione quando avete a che fare con, con questa gente gli dicono ma non c'è altra possibilità e la ragione è dalla nostra parte e che cos'è la loro ragione? la loro ragione è, è sono più ragioni c'è la ragione eh, economica la ragione degli economisti quello che chiamo la, la ragione dell'ingegnere la ragione dell'ingegnere ci ho riflettuto quando ho parlato con un ragazzo che notava che era una scuola di ingegnere a Torino e che ha parlato con un professore che gli ha detto ma io sono, sono per fare questo, questa galleria perché, perché si può fare? Perché la tecnica lo può fare e dunque si deve fare. Tutto quello che si può fare con la tecnica si deve fare. E questa è anche una cosa che uh, uh, di, di, uh, uh, diceva Welbeck in una, una famosa intervista, diceva tutto quello che la scienza, la, la, la scienza può fare, lo fa, sarà fatto. Uh, se, uh, mi dispiace ma è così. E questo tipo di, di atteggiamento ci mette la paura secondo me è veramente terrificante e, e, ma è anche questa, questa idea che de, de, e questo è stato analizzato molto nel fatto che, che si è chiamata la, tecno, la tecnoscienza eh, il fatto che la tecnoscienza ha la sua autonomia dopo un certo momento eh, eh, si sviluppa da sola perché alla fine siamo al punto che la tecnica crea, prima la tecnica serviva a, a incontrare dei bisogni, a, a usare questi bisogni per farne dei eh, profitti, ma oggi la tecnica crea dei bisogni, eh, abbiamo creato, hanno creato i bisogni del, del telefonino, eh, oggi mi sono dimenticato il telefonino e ho avuto un momento di, pa di panico del fatto che avevo più, non avevo più il mio telefonino vent'anni fa <ride> chi se ne fregava e, e, e questo, questo, questa potenza della de, 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 de tecnica ha una, ha una sua autonomia e questo fa parte del mondo che, 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 va, che va rifiutato 
Et puis, euh, j'ai la, la, le monde de, de la région, de, de, la, de la gestion, de la, on trouve la parole in, in italienne, l'aménagement du territoire, l'administration des territoires, euh, que, comme, comme il fait que décidono que qui, ça là, là, ça, tra, euh, tra Kiev et Barcelone, et puis ci sarà in mezzo la, la, la Val di Susa, e noi facciamo così, e tutto questo, tutto questo, eh, questo modo di, di, di vedere la, 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 il mondo da, 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 dal cielo e appiattisce il mondo appiattisce tutti i bisogni eh, vivi, diversi, tutte le diversità che ci sono nel eh, suolo. Eh, ho letto di recente che eh, in Francia hanno cominciato le, il, il grande, i, i grandi piani di, 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 di trasformazione del territorio sono stati fatti eh, partendo di uno studio fatto dalla RAN Corporation negli anni 50, eh, lo sapete che cos'è la Rand Corporation, i più vecchi di voi sanno che la Rand Corporation era una, una grande compagnia che, che è servita anche ne, eh, a inventare i, i modi di fare la guerra nel Vietnam e hanno consigliato la guerra nel Vietnam e, e loro hanno fatto uno studio sulla Francia facendo dei... dei, dei fotografando dal, dall'alto tutto, tutto, tutto il paese e poi dice qui c'è una città, qui c'è un altro, tra le due ci deve fare eh, ferrovie, si deve fare questo, si deve fare quello, ma visto dall'alto <ride> e questa è, 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 è l'altra la, ragione che fa la, tutta la ragione di, di questo mondo. E poi eh, c'è la ragione del manager, quello che abbiamo oggi come capo dello Stato eh, che pensa che tutto il mondo deve essere una, una ditta tutto deve essere sul, sul modello della, 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 della fabbrica del, non della fabbrica della, della, della ditta dell'impresa dell il, il modello dell'impresa è il modello sociale in assoluto e la Francia deve essere gestita come un un'impresa e tutto il mondo è, deve diventare un'impresa e ogni, ogni di noi deve essere il suo, il suo proprio uh, entrepreneur imprenditore dobbiamo diventare tutti imprenditori di se stessi e tutto questo è, è, è solo le ragioni del mondo uh, che che è rifiutato sia nella ZAD che, nella, che, che è stato rifiutato ormai un, 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 una parte della, della giovinezza e uh, anche di, 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 non soltanto dei giovani e, per esempio in questi, ultimi, in questi ultimi tempi abbiamo organizzato con con ragazzi de, 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 anche de, de delle scuole superiori, anche, de, anche studenti, eh, anche un sacco di, di scrittori, di cercatori eh, che hanno scritto libri importanti, con sin, sin, eh, sin, sindacati di base. Abbiamo organizzato più iniziative, eh, uno è stato contro i la prima è stata con, con un congresso di direttore delle risorse umane che è un congresso di direttore delle risorse umane francese tutte le grandi, le grandi imprese francesi l'abbiamo chiamato chasse o DRH DRH vuol dire direttore delle risorse umane perché avevano fatto, avevano fatto una il loro congresso eh, au pré catalan qui est au, au restaurant ultra lusso dans le bois de Boulogne, dans le bosco de Boulogne, vicino à Paris. Et, et, et c'est la, 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 la ministre, euh, ministre du Travail qui devait venir, qui est représentée comme, comme la DRH de, de l'impresa de de France. 
Et d'où il va venir Eh bien, on fait une manifestation devant, euh, qui a été chasse au DRH. Et nous avons écrit un sac de choses, et non, c'est stat. Les immédiats ne se sont pas mobilisés, mais après, ce sont stat deux machines bouchées, et donc, toutes les, tous les médias sont arrivés, je ne sais pas pourquoi. Et, et donc, et quoi, et, et, un, et un, un, due macchine di, delle ditte, delle, delle imprese che eh, poi avevano, siccome loro erano assediati, non, sono usci, non potevano uscire e avevano un sacco di champagne, hanno bevuto, non avevano altro da fare che bere champagne e c'era la, la, quella del che è uno delle DRH che è uscito, che è stata intervistata alla televisione eh, e e lei, lei stava ridendo perché e lei diceva sono uscita e poi la mia macchina era, era bruciata <ride> e no, si vedeva che non era la sua la macchina era, era, era la macchina de, de, dell'impresa e poi la, la seconda cosa che abbiamo fatto uh, un, uh, un mese dopo è stato un, uh, un incontro sul lavoro uh, si chiamava tout le monde déteste le travail Uh, tutti odiano il lavoro e c'erano uh, ancora un sacco di gente diversa, sindicalisti, c'era l'organizzatore uh, di scioperi dei delivery, sa sapete quelli che sono sulle biciclette che vanno a portare uh, il cibo uh, in, in Inghilterra, quelli, uh, poi c'era il movimento contro Amazon uh, in Germania. E poi, e sindacalisti di base e, e poi pensatori diversi sul lavoro e poi, poi c'era eh, ragazzi della ZAD, ZADIST, che sono venuti, venuti a parlare del, del loro, di, 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 della loro cooperazione, di quello che diceva sul, con, con altri con sindicalisti, c'erano due sindicalisti di, di Nantes e, e del fatto che hanno fatto delle manifestazioni insieme e come si sono avvicinati le une delle altre, cioè hanno, eh, quelli della ZAD sono, hanno, si sono un po' ritenuti nelle, nelle, loro, nelle loro pratiche e quelli degli operai si sono più lasciati andare e dunque il fatto è che le, le manifestazioni con tutti gli operai si fermava il tempo che la, non, si, non si rompevano le vetrine ma si, si scriveva dappertutto sui muri e il tempo per proteggere la, la, la manifestazione si fermava proprio per proteggere quelli che stavano facendo le, le scritte sui muri. E devo dire che durante il movimento contro il lavoro la, la, le cose che sono state scritte sui muri sono veramente, eh, ci, ci sarà un'antologia, un eh, so, ci sono state de, delle cose molto belle che sono state scritte. E una eh, la dico e forse chiudo con questo eh, c'è il mondo rien il mondo o niente e questo è stato scritto da ragazzi sui muri e penso che dice molto Chiedevo se credo che adesso dobbiamo lasciare il palco per lasciare il posto ai, ai musicisti. Non so se c'è tempo per delle domande da parte del pubblico, se qualcuno vuole fare delle domande, dire qualcosa, eccetera. Eh, io veloce, eh, vabbè, eh, è un momento abbastanza vivo in Francia, tra, oltre alla ZAD c'è. C'è stata una grande lotta nucleare ancora in piedi, e un, uno sciopero dei trasporti negli ultimi giorni, insomma una situazione abbastanza viva. Come, 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 come in passato? L'occupazione di massa dei licei in questo momento. 
dei licei in tutta la Francia. Eh, come impattano tutti questi momenti di lotta con eh, l'enorme antiterrorismo che hanno fatto negli ultimi anni? Ma questo è il bello, è che quando ci sono stati questi attentati, eh, noi, eh, io ero abbastanza depresso perché c'è stato, è stato veramente un momento duro perché la cosa era orrenda, un uomo comunque era, era il mio quartiere dove abitavo, eh, dove, la zona dove abitano un sacco di amici, era... <coughs> c'era un momento di siderazione di, eh, e poi <coughs> quando stato, ci sono state le leggi antiterroriste eh, noi pensavamo adesso non si potrà più fare niente <coughs> e poi eh, c'è stata una, una prima manifestazione di, di, di sostegno non autorizzato di sostegno ai migranti che è stato eh, represso in un modo veramente duro, durissimo e, e, e poi eh, c'è stata la, la COP21, la COP21, quella, quella, quella manifestazione di, di, di promozione del, del governo del governo francese sull'argomento dell'ambiente che è una cosa ridicola e una grande manifestazione era prevista dai partiti non dai partiti delle associazioni ambientaliste eccetera e poi il governo ha detto no non si può fare e loro hanno rinunciato e noi siamo stati un certo numero di gente a, a, a aver a, chiamato a fare una manifestazione comunque lo stesso alla Repubblica ci siamo ritrovati eh, 3.000 e c'è stato un momento veramente duro di confronto con la polizia con la, eh, una repressione scatenata veramente dura e, e, ma abbiamo, abbiamo mostrato che si poteva eh, fare manifestazione lo stesso e dopo quando hanno cominciato eh, eh, la, la prima grande manifestazione contro la, la, la loi travail e la legge lavoro era una manifestazione autoconvocata non da, non, e non era una manifestazione convocata dai, dai sindacati Dopo che, quando hanno visto che questo cominciava, che c'era un sacco di... di c'è stato un milione di, di film su una petizione e poi che la gente chiamava a fare questa manifestazione e poi la manifestazione è, è stata... <coughs> tutte le, le strutture di base dei sindacati sono venuti a questa prima manifestazione e dopo hanno, hanno, i sindacati hanno cominciato a dire va bene i sindacati combattivi, non quelli, la, la, non quelli servi della, della CFDT o che sono sindacati direttamente al servizio dei, dei, dei padroni, ma la CGT che, come la CGIL diciamo. E hanno cominciato a dire va bene faremo una manifestazione ogni 15 giorni una cosa che normalmente avrebbe spostato il, il, il movimento ma il movimento è, si è sviluppato anche perché c'è stato il corteo di test perché a un certo momento era la metà della manifestazione c'erano 20.000 persone, 10.000 erano, erano davanti ai sindacati, erano fuori del, 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 dei sindacati e andavano... Uh, ma poi c'è stata una repressione, io sono, ho visto di tutto da, dagli anni 70 in poi, ma non, non avevo mai visto una repressione così, così dura, così scatenata, così forte, così violenta. E adesso ancora oggi, eh, in questi momenti, ci sono, eh, per esempio a Tolosa, eh, l'università è in, in sciopero da, da, da non so quante, tre settimane, 
et, et, je, et je, la policière entre dans l'université, pique, euh, et en main, l'université de Toulouse est sous so tutelle, non so comme dit, so tutelle, so tutelle, tutelle del, del, del gouvernement, directement euh, euh, <coughs> commissariat du gouvernement, parce qu'ils ont décidé que euh, la, la présidence de, de l'université n'en est pas abbastanza dure. Euh, à, à Montpellier, à l'université de Dilith, euh, c'est là une occupation et de note, le président de l'université a ouvert les portes à un groupe de, de, de fascistes mascherati qui sont venus à piquer les, les ragazzi qui l'ont buté fuori. Et avec la police qui était fuori, qui les a guardare. On m'a à Nantes. Euh, ogni, 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 ogni manifestation, euh, ci sono questi gruppi qui se chiamano les BAC, qui sont un groupe de policiers i borghesi qui ont des petits télescopiques qui sont euh, et qui, qui entrent dans les manifestations à prendre quelqu'un et qui le tirent en fort et qui le piquent. J'ai un, 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 un scatenement de la répression et quello qui est impressionnant est que quello non riesce à domare complètement euh, il mouvement, i mouvements multiples qui ci sont. Et, et puis, et, et donc, en tout cas, la, la, la legge antiterroriste est serve à, 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 à mettre à, 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 à l'IRS domiciliale des gens qui ne sont pas rien avec le terrorisme, mais qui sont qui sont des sont des de, de, de mouvements, etc. La legge antiterroriste est usée comme un mezzo de, de répression, de contrôle des mouvements. Euh, non, non, les les leggi di emergenza non servono di niente per, per contro, non servono a niente contro, la, contro il, il, il vero terrorismo, quello dei de, de, des l'ISIS ou quelle des pazzi ormai parce que ormai sono, quand on veut euh, régler les comptes avec la société comme en Amérique ormai ci sono quelli qui euh, sparano dans les scuoles ormai c'est ogni tanto c'est un poveraccio qui est stato euh, qui est, euh, a deciso de de mourir et puis euh, c'est la euh, la l'étiquette euh, de l'ISIS qui lui serve pour donner un peu plus d'importance à la sua mort. Così. Questi, se, hanno, e, la policia et e, 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 le, le gouvernement français et l'ISIS ont inventé ensemble une, une, nouvelle, une nouvelle qui se chiama euh, la radicalisation instantanée. Cioè, c'est un ragazzo qui est un, un, un petit coatino de périphérie, qui a une vie de merde, qui ne qui, qui qui, qui non, qui non sait plus cosa, cosa faire de la sua vie, qui ne sait pas si c'est vraiment homosexuel ou si c'est un vrai macho, comme, vorrebbe, comme lui voulait tant être. Et d'un jour à l'autre, il a décidé de, de faire la finita. Basta euh, andare su internet, prendere due motivi su ISIS e poi lui, euh, lui euh, diventa un terrorista, un lupo solitario et, 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 et via. E così che succede ancora o, o, oggi e, e sicuramente una, una storia di questo, di questo genere. E, ma comunque le leggi terroriste non, non servono a niente contro questo tipo di, 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 di gente e invece servono contro i movimenti.